राहुल भाई अगर हम विराट की इस इनिंग को देखें वर्ल्ड कप से पहले हम लोगों को आई में भी देखा है कि ओपन करते हुए पाँच शतक मार चुके हैं और आज ऐसा ओपनर ही उनका शतक आया है तो क्या एज अ वाइस कैप्टन और टीम मैनेजमेंट में जब बात होगी तो क्या ये सोचा जाएगा कि शायद लुकिंग अहेड जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका सीरीज है वर्ल्ड कप है क्या ट्राई किया जाए उनको क्योंकि पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो ओपनिंग भी करना चाहेंगे तो क्या मैं खुद बढ़ जाऊँ फिर आई मीन देखिए ऑब्वियसली विराट स्कोरिंग रन इज इज अ ह्यूज बोनस फॉर द टीम एंड जिस तरीके से उन्होंने आज खेला इट इल ऑब्वियसली यू नो आई नो दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेरी प्लीज विथ विथ हाउ वी बैटेड टूडे एंड जो वो अपने गेम पे काम करते आ रहे हैं पिछले दो तीन सीरीज से एंड दैट इज दैट इज वर्क ब्यूटिफुली टूडे एंड एज अ टीम एज वेल इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर प्लेयर को वर्ल्ड कप जाने से पहले यू गेट इनफ टाइम इन द मिडल अगर आप ऐसे दो तीन इनिंग्स खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा तो देन इट गिव्स अस द बेस्ट चांस टू बी आर बेस्ट सेल्फ इन द वर्ल्ड कप सो रियली हैप्पी दैट ही कुड प्ले दैट वे एंड आप जानते हैं विराट कोहली को आप सबने इतने इतने सालों से देखते आ रहे हो ऐसे नहीं कि अगर ओपनिंग करेंगे तभी वो पाँच शतक मारेंगे अगर नंबर थ्री पे भी खेलेंगे वो छः या सात भी बना सकते हैं यू नो इट्स उन इट्स ऑल अबाउट रोल्स और किसका Uh, क्या रोल है टीम में एंड ही प्लेड टुडे जो रोल था उनका ही प्लेड इट ब्यूटिफुली नेक्स्ट सीरीज में हम जब खेलेंगे फिज रोल इज डिफरेंट ही विल डू दैट विथ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस एंड वी ऑल नो दैट वी सीन दैट ओवर द ईयर सो दो क्वेश्चन मार्क अबाउट दैट विराट कोहली के हंड्रेड लैक ऑफ हंड्रेड को लेकर तीन साल से बात हो रही थी आप लोग टीम में देखते थे विराट को देखते थे किस उस प्रोसेस में कैसे उन्होंने निकाला एज ए टीम में आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि एक एक बड़ा प्लेयर कैसे उसको हैंडल कर रहा है प्लस आप मिडिल में थे तो किस तरह की बात हुई या ड्रेसिंग रूम में किस तरह का सेलिब्रेशन रहा क्योंकि हंड्रेड के बाद उनका बड़ा ही अनयूजल सेलिब्रेशन था बड़ा रिलीफ इसके बारे में ओबियसली उनको भी नो आई थिंक दैट सेलिब्रेशन वॉज मोर रिलीफ एंड नो उनके माइंड में या उनके एटीट्यूड में या उनके वर्क एथिक में कोई फ़र्क या कोई डिफरेंस नहीं था लास्ट टू थ्री इयर्स में या उससे पहले जब हम खेलते थे एंड वेन यूज टू स्कोर हंड्रेड एवरी एवरी सेकेंड गेम और एवरी एवरी गेम लिटरली देर वेज बिन नो डिफरेंस इन द वे ही प्रिपेयर फॉर द गेम और उनके जो एटीट्यूड है टू रिप्रजेंट द कंट्री एंड टू टू विन मैच फॉर इज टीम द द डिज़ायर एंड द पैशन दैट ही इज ऑलवेज हैड इज ऑलवेज रिमेन द सेम बट आई थिंक वी आर ऑल्सो वेरी ओबसेस्ड विद नंबर्स वी आर ऑल्सो वेरी ओबसेस्ड विद दैट थ्री डिजिट्स की अगर हंड्रेड बन रहे तभी कोई फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है बट उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है लास्ट टू थ्री ईयर्स में हैज़ बिन फिनल ही स्टिल इज इन द टॉप टू और टॉप थ्री रन गेटर्स इन 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 वाइट बॉल क्रिकेट इन द लास्ट टू और थ्री ईयर्स एंड एंड that's that's good and obviously as a player you want to you always um want to be perfect or you want to challenge yourself for jo uh, excellency ke piche aap bhagte ho and and he's always been that player and he's always performed uh, brilliantly over the years but um, even during this phase he's remained you know uh, he's remained in the moment he's worked hard on his game um and he's remain patient and that has been a big learning for all of us in the group ki har player ke career mein ye ups and downs hota rahega and how you can remain balanced in your mindset how you can focus on on what is in front of you today um that is the biggest challenge sometimes it's also hard for us to uh, focus on the simple things because there's so much pressure there's so much um so much at stake when you go and play for your country there's so many expectations you forget to Uh, focus on the simple things, and it is the hardest thing. But I think he's he's done that uh, brilliantly over the last couple of years. And um, in that dressing room, none of us are surprised uh, to see what he's done today. And um, yeah, I'm sure this will give him even even more confidence. Not that he needed confidence, but he'll he'll obviously um, uh, cherish this hundred, and and you know it it'll build a great confidence around the group as well. Obviously, it it has been a disappointing campaign for us, but there are some positives, of course. Uh, 
going to the World Cup. But if you have to uh, identify few areas you need to work on before the World Cup, could you please, as a vice captain, as an important member of the think tank, could you please, uh, you know, highlight, uh, highlight a few areas which, in which you think we need no, to I think we, as a team, we're always looking to get better at every aspect of the game. Um, individually as well, there's a lot of time spent with uh, uh, with the coaches and, uh, you know, um, there's a lot of, um, like I said, a lot of time spent on individuals and seeing what are the things that we can get better at, what are the things we need to improve and what are the things or what are the skills we need to have um, to be a successful team in Australia. So keeping all of that in mind, we try and um, practice that way uh, at training, we try and uh, execute that in the middle as well. Um, I don't think um, as a team we're looking to be a perfect team, it's, it's, it's just, um, I don't think there is anything as a perfect team, it's about getting the job done and Ro Rohit as a captain always talks about finding a way to get the job done and um, yeah, so we're on that path and we're on that journey, so uh, we will make mistakes and this, this uh, tournament was a good learning for us. Um, um, again, we we were challenged uh, to bat first and we've seen here in Dubai, we saw it last time as well in the World Cup that uh, um, the stats suggest that the team that bats second wins more games but we obviously, um, even today, we wanted to challenge ourselves and bat first and um, like I said, these are the things that we, we talk about and we analyse and we want to um, give ourselves that um, opportunity to, to, in the middle, try and challenge ourselves in, uh, and put ourselves in uncomfortable positions. So uh, that is what we've done in the last three, four months and I've seen that obviously sitting at home and watching on TV but here as well in the last, uh, this series that I've played that uh, as a team we're, we're you know, um, we are challenging ourselves to uh, get better by putting ourselves in uncomfortable positions. जूनियर क्रिकेट में उसने 100 लगाया हुआ है, अच्छा फील्डर है, अच्छा गेंदबाज है। आप किस तरीके से देखते हैं इंडियन टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में रवि बिश्नोई की जगह कहाँ पर है? ओब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान उसने बहुत अच्छी बोलिंग की है एंड इससे पहले भी जब वेस्टइंडीज में खेले थे या उससे पहले भी श्रीलंका सीरीज आई थिंक ही ही प्लेड श्रीलंका और वेस्टइंडीज आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली बट जहाँ पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिला इज इज डन रियली वेल इज यंगस्टर वुज वेरी प्रॉमिसिंग एंड अगर आप देखें तो टीम के साथ वो बहुत टाइम से अभी टीम के साथ है सो दैट मीन्स दैट the टीम मैनेजमेंट एंड द टीम ओवरऑल डज बिलीव दैट रवि कैन बी अ मैच विनर फॉर अस बट सबको अपना टाइम के लिए वेट करना इम्पॉर्टेंट है यूजी एज बिन अ मैच विनर फॉर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो वी वॉन्ट टू we we recognize that as a team and we want to um, give players who've done well for the team uh, that cushion and that comfort that if two matches are not good enough, it doesn't mean you're a bad player or doesn't mean your skills are not good. It just you know it can happen to everybody and all of us in this team have have uh, experienced that. Up and down, it happens and it's not at least in our team. At least in our team, at least in our team, we don't analyze the game just by numbers or just स्टार्ट देख के किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं या ड्रॉप नहीं करते इट्स आल्सो अबाउट टीम में क्या रोल है उनका एंड इफ ही इज डूइंग दैट जॉब रियली वेल यू नीड टू बैक दोस प्लेयर्स एंड दैट्स बीन रियली क्लियर फ्रॉम एवरीबॉडी सो एंड दैट इज हाउ वी मेक डिसीजंस इट इज नॉट ऐसे नहीं कि किसी ने अगर परफॉर्म कर दिया डजेंट मीन दैट द गाई हुज बिन परफॉर्मिंग फॉर टू ईयर्स और द लास्ट थ्री और फोर सीरीज ही he has to sit out. You you can't do that to a player. That's where you um, you know player का confidence कम हो जाता है. So it's it's good to give players that cushion and से confidence build होता है. And obviously in in big games he will deliver for the team. तो नमन कैसा भी रहा. लेकिन आज जीत हुई. और इस जीत से कितना मोराल आपका बुलंद हुआ कि आप अब जीत के साथ जा रहे हैं. और आगे आने वाले जो events हैं आपके उनमें पाकिस्तान के साथ भी future पे आपका मुकाबला होगा. तो किस तरह से देखते हैं � पिछले वर्ल्ड कप के बाद एक चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली अपने आप से या टीम में बात ये चीज़ होती रहती है कि हम एज अ टीम या एज इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागेंगे या रिजल्ट से 
अपने इमोशन को ऊपर नीचे होने नहीं देंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन बैलेंस्ड एज बैलेंस्ड एज वी कैन ऑब्वियसली हर टाइम वो होगा नहीं बिकॉज वी आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री वी ऑल्सो वॉन्ट टू विन एवरी मैच फॉर आर टीम वी वॉन्ट टू परफॉर्म एवरी गेम बट एज मच एज पॉसिबल वी ट्राई टू रिमेन बैलेंस्ड वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी गेम वेदर वी won the tournament or whether we're not part of the finals yes it is disappointing but we we try to um take it as a learning hum apne aap ko ek hi cheez se judge karte hai ki whether we gave our 100% on the field uh, every game um, and i think that's a big tick mark we did that every game we fought till the end jo do match hum log um, unfortunately uh, losing side pe um aa gaye the but doesn't mean ki You know, हम लोग का एफर्ट नहीं था या वी डेंट वी डेंट गिव इट आर बेस्ट आई थिंक वी डिड रियली वेल इट वॉज जस्ट दो स्मॉल मार्जिन जहाँ पे नो वी कूडेंट कैपिटलाइज द बिग मोमेंट सो वी ऑल अंडरस्टैंड हम लोग ने बहुत टाइम से खेला है साथ में एंड वी प्लेड दीज बिग टूर्नामेंट्स एंड वी रियलाइज की दीज स्मॉल मिस्टेक्स डू कॉस्ट कॉस्ट एज द बिग टूर्नामेंट्स बट वी नॉट कूड गेट टू रैटेड बाई दिस और डाउन बाई दिस वी वी लर्न एज अ ग्रुप एंड होपफुली ये जो डिफीट्स हुए लास्ट लास्ट टू गेम्स एंड आज नॉट बींग पार्ट ऑफ द फाइनल विल विल हेल्प अस बी मोर हंगरी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एंड विल लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स एंड गेट बेटर सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया गेट डिरेक्ट नोटिफिकेशन ऑन ऑल आर वीडियोज बाई क्लिकिंग ऑन द बेल आईकिन